Hej Leia! Välkommen till Sverige! Va? Gud vad härligt att du är! Och du också, Janni. Ja, med. Va? Härligt att vara här. Vi, vi är så glada av att ha er här. Ja, men du är alltså, vi, vi har ju fett tråkigt. Nej, men det har ni inte. Jo, vi har skittråkigt. Ja. Ja. <laughs> Nej, så tråkigt har vi inte. Vi har haft det tråkigt, så vi är jätteglada att vara här. Nej, men ni har det inte tråkigt heller. Nej. Nej. Nej, det är sjukt kul att ni är här. Nu ska vi ha en väldigt mysig sommar. Mm -hmm, det vi hoppas att ni verkligen stannar nu hela sommaren och bara hänger. Ja, men det är planen. Jäklar, vad blond du är. Ja, jag vet. Vi ser ännu blondare ut i kameran. Ja. Det tycker jag. Jag ska. Och det ser bra ut. Ja. En käringa. Hon är inte lika blond hon. Nej. Hon bara sliter på i köket hela tiden. Ja. Det mår du mycket. Bra. Det är barn överallt och det är ja. risk. Det är det. Rätt... Det är lite mer ändå. Vad säger du? Ja men det är mer att ha lite besök på. Ja. Mycket ungar här. Eller hur Linnis? Men det är bara min säg. Det är det. Tack. Har du sett Joel någonstans? Eh, han är i lekrummet. All right. Vi går vidare och kikar. Vad är det världens bästa lekpappa? Ja! Hej Jun! Hallå! Välkommen till Sverige. Jag är ju rookie lekpappa men jag tränar. Nej! <laughs> Hur ni jag? Nej! Kom då bara! Jag tycker det verkar väldigt uppsikt. Hur mår du Vanne? Nej! <laughs> Han missade tåget. Ja. Hur känns det på Sverige? Det är ju jättefint, det är ju soligt väder och ja, det är ju tropiskt klimat. Ja. Så, Kom alla koppen här! Och så bor vi så här. Ja, men det är inget dåligt hus där. Nej, och ett lekrum med tåg finns också. Ja. Mm. Mycket, Nej, mycket vi är sjukt glada att ni är här. Nu har vi en jäkla trevlig sommar framför oss. Så. Vi får hoppas att vädret fortsätter, men lekrummet finns ju ändå. Ja, och sen att ungarna inte kan Nej. hoppa i vattnet eller springa på vägen. Det är också väldigt kört. Det är för det. Valle, Valle, Valle. Är du på glass? Ja. Där svarar du. Varför svarar du inte först? Va? Det är drövligt, vill du ha glass eller? Ja. Ja, då kör vi. Leons tröja och boxer är också sugna på glass. Det brukar komma lite i munnen ibland. Vill du också ha glass, Leon? Nej. Var ska jag gå? Nej. Ska jag gå där? Visa. Visa. Han vill laga mat. Ja. Han vill in i hunden. Han vill in i hunden. Hur känns det att du, du... Du bara kör här. Ja, men jag försöker städa ordning lite. Jag, alltså, jag, jag får ju verkligen kämpa. För att blunda ja. för det här. Det här är inte bra för en pedant. Nej, det är det inte. Har du någonsin tänkt på att du borde ha blivit eremit? Vad är det? Det är en sån som lever ensam. Ja, tanken har slagit Det är mycket enklare att hålla koll på grejer. Ja, alltså min dröm har ju varit, när jag ser serier, när det är en person som bor i ett hus och har liksom en tallrik, en gaffel, en kniv, ja. och allting ligger på sin plats. Och, alltså, då blir det så här... och seriemördare. Ja, nej, inte seriemördare. Men ja, liksom allting på sin plats. Alltså det var så här... Wow. Ja. Det är väl på glass. Nu går vi då. Där! <laughs> Oj! Har du fått en ny? Ett, en ny unge? Ja, han tror alltså, att... Jon, får jag berätta en sak för dig? Jag är så sjukt klar med barn. Jag, jag vill inte ha något mer. Hur känner du? Nej, det är två räcker. Eller hur? Det räcker väldigt bra. Ja, 100 procent. Nej, det ska mycket till för att Micke ska lura till sin tillräckare här. Jag tycker jag är nöjd med två och jag är beredd att ge dem all kärlek jag kan. Ja. Det är liksom... När, man, när vi var i Marbella så hade vi, var vi själva först i en månad... Nej, två... Ja, först var ni där och sen så kom... Eh, var vi själva i typ över en månad då hade Elen dragit på full fart. Så att efter en månad när mamma och pappa kom, då var jag typ så här. 
Vad en kryp för fucking ärna, var helt slut. Nu har det gått tre dagar sedan mamma och pappa lämnade oss, jag är nästan Det är bra att du kommer hit, Mickes hjälper dig så gärna. Det är därför det här lekrummet, det är uh-huh. min favoritplats på jorden just nu. För Leon leker i säkert fyra och en halv minut själv. Ja. Uh-huh. Kom, kom, kom! Alltså Jon, du vet, faktum är att vi, vi hyrde faktiskt det här huset för att ni skulle komma upp. Det tycker jag är jättebra. Så att vi kunde lura upp er. Ja, så att vi skulle var... få, få ha plats egentligen. Vi var inte svåra att övertala det. Nej, nej <laughs> Okej. Okay. Så det är en vecka eller en månad eller två. <laughs> nej, det är helt magiskt här. Det är svårt att slå den här platsen. Skulle jag säga. Nej, underbart. Vad säger du, Mikis? Ja, fantastiskt. Är du glad, Janne? Nej, tack till liv. Det här är som en sommardröm. Ja. Alltså, skärgårdsdröm. Stället att man bara så här, vi går till sjömacken och köper en glass. Alltså. Ja, men det är så jävla idylliskt va? Ja, men det är ju det. Ja, men man blir alltså. förbannad. Ja, men typ. Så här idylliskt får det inte vara. Ja, men det är ju det. Det är någonting som är fel. Vara sjuka. <laughs> Hörru, Janne, vi brukar inte vlogga så här. Nej. Du, du är lite vloggdrottning och sånt där. Ja, det vet jag inte. Men, men om vi ska styra över här lite på hus då? Ja. Vad fan tycker du om vårt hus? Det ni bor i eller det ni ska bygga? Nej, det vi ska bygga. Äh, jättebra, alltså... Det ser perfekt ut, ut upplägget, eller vad säger man? Alltså, hade jag också byggt det här är ett sponsrat litet, inlägg från Hade jag vårt byggt hus. ett sånt litet hus hade det ju precis lika något. <laughs> Jag Exakt. ställa frågan annorlunda för att där, 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 där vet ju svaret. Planlösningen är ju helt magisk tycker ja, jag. Det Bara jag det är som många skrev typ det här med att man parkerar i garaget och gör man då mellan matkassar. Det är väl typ det. Ja, det är väl den enda egentligen issuen som jag ser. Ja, exakt. Men det är ju bra träning tänker jag. Det ja. tänker jag med. För att annars jag hade inte gjort det på något annat sätt. Mm. Det, är, mm. det är få barn som gillar glas så här mycket. Ja. Det kan inte vara det. Nej. Jo, men alla barn gillar glas. Eller vad det är. Du gillar socker. Du gillar socker, va? Mm. Har du det, Mikkes? Mm. Allvarligt pratat med. Ja. Talat sig. Ja, det gör man. Vi har ju ritat om lite. Mm. Planritning. Mm. Jag tänker att jag slänger upp dem här. Mm. Bredvid mig. Ja, bri- där bredvid där. mig. Mm. Och vi har ju pratat väldigt mycket om att skicka två... Eller, göra köket större. Mm. Det var. Och, ja. och nu jo. har vi lagt till två stycken 60 skål. Exakt. Nu borde vi få in precis allting. Mm. Eh, och så planerar vi att göra en riktigt stor... Eh, köksö. Ja, köksö. Nej, den blir fortfarande tre meter. Ah, okay. Så den blir lite större. Men den här inbyggda hyllan. Ja, exakt. Ska, då är frågan här till er, ni som tittar. Den platsbyggda hyllan. Eller? Platsbyggda mm. hyllan. Kan man ha rost? Rosten. Rost. <laughs> brödrosten. I den? Kan, kan man ha brödrosten i den och kaffemaskinen? Eller blir det för Aha. konstigt att gå dit liksom, ja. när man håller på? För ja. det är sådana saker som alltid står fram med oss fru. Ja, det vill vi inte ha fram här. Nej. Men då, ja. Jo, men det kan man. Jag, jag tycker det. Vad tycker ni? Ja. Annars tycker... får ju den andra så ha den alltså på... Alltså om vi någon gång säljer om du tänker så. Ja. Då får ju de i så fall ha den framme då. Ja, men precis. Vill, alltså. Jag tänker på sådana här skåp som du kan öppna liksom ja, ett, och så skåp så, du... ett skåp ja, så. Exakt. Och så drar man ut hela. Ja. Dröm! Eller hur? Mm. Så att du tar bort alla maskiner. Ja. De är för tunga. Så det inte syns. Det är ju genialiskt. Mm. Men då måste du tänka ytterligare att säga. Om du har den där. Då bör även brödet vara där. Mm. Ja, det är ingen dum idé. Nej, för det, för det är ju nära köksbordet, eller hur? Ja, äh, där. Det är det. Precis. Så har ni brödet, kaffe och brödost där. Ja. Superbra. Det är inte alls dumt. Jo. Nej. Vet vad du också ska göra med mig? Jag vet att du har ont i ryggen. Men eh, du får vara antingen med Tack som projektledare eller så får du vara med. Jag vet ju att så fort man sätter, sätter dig i arbete så sliter du som en häst. <laughs> Men riva huset. Det lilla huset som står på tomten nu. Jag är inte så bra på att bygga hus, men riva hus borde jag göra. Eller hur? 
Det är bara en slägga och... När ska vi göra det? Det är ganska skönt att få ut aggressioner. Eller hur? <laughs> och då är frågan, du och Janne kör ground service. Ja, det gör vi. Ni, ni vi grillar korv. Vi grillar korv. Ja. Eh, ta barnen. Och ta barnen. Och så kör vi. vi kör Finns det korv jag med? <laughs> ja, men det kan ju bli en mysig dag. Ja. Jag har inte ens sett tomten. Nej, Nej just det. Ja. Jag har tjatat och tjatat mix på ni alla. När ska Nej, jag, jag skojar. Jag skojar. Jag inte När ska vi åka till ett garden center? Eller, Vad har de där? Ja, men det måste finnas ett plantage. Ja. Det, heter. Ja, plantage. Ja. Ja. det vill jag göra. Precis. Då ser vi vilka palmer som finns här. Ja. Exakt. Mm. Men avteckningen är ju om eh, ni är här när vi kör avteckningen av tomten. Så den är ju ganska snart. Avteckning, vad innebär det? Att man tar bort, skala av tomten så att du bara har berget kvar där du ska... Åh, oh. oh, du! Jo, du! Big machine! Ja, big machine. Fan, så det blir kul. Det blir kul. Mikkes, jag ska spränga. Ja, spränga och uh, köra. Men då när ni gjort avteckningen, då vet ni lite grann vad ni uh, förstör växtmässigt. Då, då kommer vi ha plockat bort allt växtmässigt som vi kan tänka oss ta bort. Ja, och då när ni har täckt av, då kan ni även sätta och börja alltså, plantera det nu. Ja. För att det tar ju sån tid och det är lite bra. Ja. Men jag vill åka till plantage. Riktigt bra. Jag vill åka då blir det ett plantageavsnitt snart. Med trädgårdskungen Jon. Ja, ruckig Sverigeplantor. Ja, du ser. Med nyfiken. Ja, men det kan vara ruckig versionen av... Alltså, jag vet ingenting heller. Så vi får lära oss. Ja. Snart vet vi. Ja. Flytta ekar vet vi är dyrt. Det är dyrt. <laughs> Mikael, så trivs du nu i hus? Bra! Alltså, du har ju varit motstånd nu. Du har då, eller har du varit i betong igen. Mm. Och nu när du har det här. Det känns riktigt bra. Visst är det så. Mm. Visst är du mer kär i mig här ute? Ja, faktiskt. Ja, det är bra. Det är inte lika många killar. Nej, jag ska inte säga. Det blir ju en grym sommar där. Ja. Ja, vi har huset, vi har en syrra och jon här. Ja. Känns det inte helt fantastiskt? Det känns som att livet är helt komplett. Eller hur? Nu ska vi bara bygga ett hus. Och ni märker ju att vi är väldigt nära på att komma igång. Vi tror här i början på augusti att vi täcker av och börjar spränga. Så det är, det är på G. Nu kör vi. Jag hoppas att nästa gång... Nej, kanske inte. Ja, ja, jag hoppas att vi river ut huset nästa gång. Mm. Men jag tänkte säga att vi kan ha ett sjukt spännande samarbete på G. Alltså okay. ett sinnessjukt spännande samarbete. Som inte ens jag vet om. Jo, det vet jag. Eh, men du har inte varit så involverad. Nej. Men det gör inte så mycket. Men det, det kan bli en sån här magisk insporesa för oss alla. Ja. Eh, stay tuned. Det får vi yes. se hur det blir. Okay. Hörni, tack för att ni har tittat den här ja. gången. Sköt om er! Och gilla, like och kommentera. Ja, det också. Ja. <laughs> Hej då. Hej då. Ska vinka Leon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> Söt gröt. <laughs>